students good morning how are you and uh, today we will study the chapter number 2 and um, last time we have studied the lesson number 1 and uh, that was about the voluntary and involuntary actions to aaj bachcho hum kidney aur excretion ke bare mein padhenge so kidney is an organ so uh, that is directly related to the excrete process excretion ya excrete process ऐसा uh, प्रोसेस है जिसमें के जिसम के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं फाजिल मादे जिनको हम कहते हैं दैट इज़ द प्रोसेस जिसमें को वो बॉडी से आउट होते हैं जिसम जो है वो निज़ाम खराज जो उसको उर्दू में कहते हैं और किडनी दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसमें के हम हमारे बॉडी के जितने हार्मफुल जो है वो प्रोडक्ट्स हैं या हार्मफुल मटेरियल है वो जमा होता है और उसके बाद यूरिन के ज़रिए और जो है वो हमारे बॉडी से वो नज़ाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खारज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में ब्रीथिंग के लिए ज़रूरी होती है और ये बहुत सारे जो है वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में किडनी जो है दैट इज़ प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल तो हम साथ साथ रीडिंग करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे और फिर मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी बताऊँगी When cells respire to produce the energy, carbon dioxide is made as a waste product. So carbon dioxide, uh, as the body takes the oxygen, जिससे so हमारी body को oxygen की ज़रूरत होती है और uh, ताकि हमें oxygen मिले और oxygen brain को organs को heart को सारे uh, functions को काम करने में बहुत help करती है इसी तरह से carbon dioxide जिसम से खारिज होती है जिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड वॉज अलाउड टू बिल्ड अप द इन साइड द बॉडी इट विल बी द हार्मफुल तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर रहे दैट विल बी हार्मफुल वो हमारे जिसम में नुकसानदेह साबित होती होती है फंक्शंस को खराब करती है द कार्बन डाइऑक्साइड इज देर फॉर कैरिड टू द लंग्स टू बी ब्रीथ आउट तो वो जब सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गोस आउटसाइड एंड द एनिमल्स रिमूव द हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स मेड इन साइड देयर बॉडीज एंड दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर सेट टू बी हैव एक्सक्रीटेड इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स मेड इन साइड द बॉडीज तो एक्सट्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिमूव करता है ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हो जिसम के अंदर से और द फिस द सॉलिड इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ द फूड वी ईट आर नॉट वेस्ट केमिकल्स दे हैव टू बी मेड इन साइड द बॉडीज तो जो जब हम खाना खाते हैं तो स्टूडेंट्स जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं दे गो थ्रू द फीसिस लेकिन जो हमारे जो दूसरे फूड जो हम खाते हैं उसमें जो हमें यूजफुल प्रोटीन्स हैं हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं रिमूवल ऑफ द फीसिस फ्राम द बॉडी इज नोन एज द डी डेफिकेशन and uh, now we will come toward the amount of water in uh, in the body kis tarah se pani jo hai wo jism ke andar role play karta hai aur pani ki hamare jism ko zarurat bhi hoti hai aur hum pani uh, intake karte hain aur isi tarah se jis tarah hum pani lete hain body mein is tarah se pani jo hai wo out bhi jo hota hai aur wo bhi zaruri hai akhraj uh, hona pani ka aur jis jo hamare perspiration ke zariye bhi sometimes hota hai aur sometimes uh, jo urine ke zariye bhi out hota hai aur uh, at least uh, 70% of the our body consist of the water water is a vital for you pani bhi hamare liye bahut aham hai you can live for some weeks without water kuch weeks tak to uh, aap reh sakte hain but only a few days without water khane ke bagair hum reh sakte hain lekin hum pani ke bagair nahi reh sakte it is not sur, uh, surprising that water is so important ye uh, surprising nahi hai ki pani uh, jo hai wo important hai but 70% of the body uh, is water and the more than half of it is your body cells to so, uh, 70% jo hai pani par mushtamil hai aur baki jo hai wo cells par jo hai wo consist karta hai the cells need water to work properly and the water is needed to carry the dissolved substance through our body and the water make up most of our blood and digestive juices to water students uh, that is also play important jo hum khana khate hain to digestive juice wo uh, provide karta hai jisse hamara khana jo hai wo hazm hokar blood ke andar jo hai wo include hota hai your body is <coughs> continually losing water and replacing the water that is uh, that is lost if your body is kept working properly the amount of water inside it must stay roughly the same 
and so the amount of water taken into the body must equal to the amount it loses तो जिस तरह से हम बॉडी के अंदर पानी जो हम पीते हैं और इनटेक करते हैं इसी तरह से बॉडी जो वो रिप्लेस करती है उसको पानी को जो वो अखराज भी करती है यू गेन द वाटर एज यू ईट एंड ड्रिंक यूज़ अप द फूड टू प्रोड्यूस द एनर्जी तो इससे हम जो वो एनर्जी लेते हैं जैसे हम पानी लेते हैं तो इट प्रोड्यूस द एनर्जी इन आवर बॉडी यू लूज अ लिटल वाटर इन द एयर बाय ब्रीथ आउट जब हम सांस लेते हैं तब भी जो है वो सांस के जरिए भी हम लिटल वाटर जो है वो बाय लेकर जाते हैं यू ऑल्सो लूज वाटर वेन यू स्वेट जब स्वेटिंग होती है परस्पायरेशन होती है जब पसीना आता है इन द समर दैट इज प्रॉबली वी हैव एक्सपीरियंस एंड यू स्वेट ऑल द टाइम नॉट जस्ट वैन यू आर हॉट इस तरह से नहीं कि जब गर, गर्मी है आम दिनों में भी जब कभी पसीना आए तो यू आर लूजिंग द वाटर बट यू लूज मोस्ट वाटर वैन यू पास यूरिन तो सबसे ज़्यादा अहम जो जरिया है वैन यू पास द यूरिन तो आपके जिसम के जो वेस्ट uh, प्रोडक्ट्स हैं थ्रू द वाटर दे आर गो going out and your kidney have the delicate task of keeping the balance between the amount of water coming in and amount of water uh, going out exactly the right to isme students sabse aham ye hai कि जो किडनी का जो सबसे अहम फंक्शन है किडनी रोल इम्पॉर्टेंट प्ले कि जो उस वाटर को पानी को मेंटेन करती है जो कि हम इनटेक करते हैं और आउट जो बॉडी के बाहर भी जाता है एक्सक्रीट होता है तो बॉडी आल्सो प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस दैट वुड क्विकली किल यू इफ यू डिड नॉट हैव एफिशेंट वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दैम तो अगर uh, ये जो किडनी है ये रोल प्ले कर रही है तो ये क्विकली uh, जो है वो इससे गेट रिड यानी कि किडनी का काम है जल्दी से उससे छुटकारा हासिल किया जाए वेस्ट प्रोडक्ट से अगेन इट इज़ योर किडनी दैट फिल्टर आउट द अनवॉटेड सब्सटेंसेज और पास दैम आउट इन योर यूर द रिमूवल रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट दैट वॉज प्रोड्यूस इन द बॉडी इज कॉल द एक्सक्रीशन सो दिस इज द डेफिनेशन of the excretion we can mark it out and by carefully controlling the amount of water and salt in your body the kidney help you to stay healthy so, so kidney is an organ jise hum healthy reh sakte hain jo ke maintain karti hai us amount of water ko aur salts ko jo ke hamari body ke andar hai aur jo jo excrete hai waste products hai unko bahar bhejti hai you can see in this amount of water you take into your body and each day must roughly equal to the amount it लूजेस तो ये तकरीबन उसके बराबर ही होता है जो आप उससे लूज करते हैं सो द किडनी इफ इफ योर बॉडी यू हैव द टू किडनी देर आर दे आर सिचुएटेड जस्ट अंडर योर रिब इन योर बैक सो इन द हेयर इन द बैक दिस इज द बैक पोजिशन वी कैन सी एंड ईच किडनी इज अबाउट वन वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग सिक्स सेंटीमीटर वाइड एंड थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर थिक इट वेट्स अबाउट वन फोर्टी ग्राम द किडनी इज सराउंडेड बाय द फैटी केस एंड द कैप्सूल्स एंड द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी इज कॉल द कोटेक्स हेयर वी कैन सी इन द पिक्चर द पोजिशन ऑफ द किडनी एंड द पार्ट एंड द पार्ट कंटेन द टाइनी नॉट्स ऑफ द थिन ब्लड कैपलरीज जिनको छोटी वेन्स कहते हैं कैपलरीज जो इसके साथ अटैच होती हैं जो कि हमारे यूरिन को जो है वो उसमें स्टोर करती हैं द नॉट इज कॉल्ड द ग्लोमर रूलस एंड द इनर पार्ट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड द मेड्यूला तो इसको हम मेड्यूला कहते हैं इनर पार्ट जो इसका अंदर का हिस्सा है जो इसकी अलग से भी पिक्चर हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इट कंटेन्स ऑफ अ मिलियन टाइनी ट्यूब्यूल्स कॉल द नेफ्रोन्स जो छोटी छोटी ट्यूब्स पर मुश्तमिल होती हैं जो जिनमें जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट या पानी जो है वो स्टोर होते हैं दैट नेफ्रोन्स इन दिस ट्यूब ट्यूब्यूल्स विच मेक अप मेस्ट मोस्ट ऑफ द किडनी टिश्यूज इफ ऑल द ट्यूब्यूल्स वर लेड एंड टू द एंड दे वुड मैयर मोर दैन थ्री हंड्रेड किलोमीटर एंड द किडनी ट्यूब्यूल्स लिंक अप टू फॉर्म लार्ज कलेक्टिंग ट्यूब्स एंड दीज एवेंचुअली ज्वाइन टू फॉर्म अ यूरेटर तो ये यूरेटर में जाकर ये जमा होती हैं दैट इज़ द लास्ट पॉइंट तो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे और आज मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसके फीचर्स हैं इस टॉपिक के वो मैं आपको बताती हूँ एक्सक्रीशन इट इज़ द रिमूवल फ्रॉम द बॉडी ऑफ वेस्ट केमिकल्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन साइड द बॉडी डेफिकेशन इट इज़ द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्राम द बॉडी एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट्स द एक्सक्रीशन ऑल्सो हैपन्स इन द प्लांट्स 
plants are transported to the parts of the plants such as the leaves petals fruits and the bark and the shed तो वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी ये जो सॉल्ट्स हैं दे कैन मूव टू द फ्रूट्स एंड द पेटल्स कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द लंग्स तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा जो है वो है जो सब्सटेंस जो के बाहर जाता है लंग्स से द किडनी इज मेड अप ऑफ द टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज वी हैव डेट द बॉडी कैन नॉट एक्सेस द प्रोटीन दे आर ब्रोकन डाउन इन टू द लिवर एंड यूरिया तो प्रोटीन जो है स्टूडेंट्स जब हम लेते हैं बॉडी में तो वो हम हमारे जिसम में जब हम खाना खाते हैं तो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं फिर प्रोटीन जो है उसमें जो है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होना होता है लेकिन हमारे ब्लड में एक ख़ास मकदार में प्रोटीन ने एब्जॉर्ब होना होता है सो रेस्ट पर जो प्रोटीन हमें नहीं हमारे जिसम को ज़रूरत होती थी आर ब्रोक down in the liver and then it goes to the urea and about 70% of our body is the water and more than half of it is the cells the inner part of the kidney is called the medulla so these were the important points you can note it down and next time we will do the complete explanation of the function of the kidney thank you